Efendim ben Menekşe Donasınız umarım keyifleriniz yerindedir. Yeni bir The Long Dark Hedef 500 videosuyla serisiyle karşınızdayım. Umarım keyifleriniz yerindedir. Haftanın bir günü bir şekilde Long Dark'ı karşınıza size sunmaya devam ediyorum. Tabii ki de aynı sev aynı yerden devam etmiyor. Şu geçtiğimiz videolarda anladığınız kadarıyla canlı yayınlarda da oynamaya devam ediyoruz. Aşağıda takvim bakmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında takvim var. Ya canlı yayın programı. Long Dark'ın günleri belli. Ama her hafta değişebiliyor. Program değişebiliyor. Ben şehir dışına gidiyorum ki geçtiğimiz hafta ben şehir dışı dedim. O yüzden bu video birazcık gece gitti. Şu an pazartesi gecesi e, videoyu çekiyorum. Salı gelir muhtemelen. E, dediğim gibi bu tip aksaklar olabiliyor. Program biraz değişebiliyor. O yüzden takvime her hafta bakabilirsiniz. E, yayın programı nasıl? E, ne yapacağız? Ne edeceğiz? Tarzında. Aklınızda bulunsun. Şu anda Tavşan Adası'ndayız diye tahmin ediyorum. Bir önceki bölümde e, yani yayın arasında yayınlarda çok da fazla bir şey yapmadım. Etrafta biraz malak malak gezmek dışında, bir sahil lutunu aramak dışında bir şey yapmadım. E, ama tüfekle olabildiğince gördüğüm her şeyi öldürdüm. Geyiktir, tavşandır, ayıdır falan her şeye sıktım. Her şeyi öldürmeye çalıştım. Ve tüfek yeteneğimi 5. seviyeye getirmeyi başardım. Görmüş olduğunuz üzere usta olduk. Bunun anlamı ne? Tabii ki de bütün yeteneklerimi 5 level yaptığım için Steam'in de bir başarım daha açmış olduk. 3 başarım kaldı. Açılmayan onları da bakacağız efendim. Ay ay. Tüfek silahı. 5 level usta. O nişangahtan baktığında... Abla susar mısın? O nişangahtan baktığında dünya dönmeyi bırakıyor. Ve geriye sen. Tüfeğin... Mermi ve hedef kalıyor. Tetik ölümdür. Tetik yaşamdır. Güzel. Kullanım başına kondisyon düşüşü %50 azaltılır. Hasar %20 azaltılır. İsabet benzeri %40 arttırılır. Kritik vuruş şansı %30 arttırılır. Ve onarım eğilimi başına 5 kondisyon e, artıyor. Tüfeğin. Efendim. Şimdi. İyi güzel. Ekstra bir şey yok. Hani ateş yakmada olduğu gibi. Şey yapmam demeyeyim de. Okçulukta olduğu gibi böyle eğildiğinde yayla atış yapılabilir tarzı böyle ekstrem bir şey eklenmemiş bir son seviyede. Ee, gerçi o sadece onda etkili zaten ateş yakma. Gerçi 3. seviyede asıl önemli olan şey orada. Pişirme yeteneği 5 level olduğu zaman şu çok aşırı önemli. Yani level 5'e en güzel olan iki skill tüfek şey pardon ya, ya okçuluk ile pişirme skill'i. Bu parazit ve gıda zehirlenmesine yakalamamak inanılmaz bir kademe kaydediyorsunuz oyunda. E, okçulukta da ya eğildiğinde yani gizliyken o ok katabilmek size büyük bir avantaj sağlıyor efendim. E, tüfeğiniz, merminiz yok ise. Güzel. Peki bunu da görmüş öğrenmiş olduk. Çok fazla suyumuz yokmuş. Bu arada ayı ile mücadele ettiğim zaman e, ne yazık ki beremizi kaybettik efendim. Yırtıldı. E, ben de dedim ki ulan bizim bereler yırtılacaksa bari bari Tavşan, tavşandan bir bere yapalım dedik. O yüzden tavşan adısındayız. Bunun yüzdeki koruması var. Şimdi bu bere çok iyi. Tavşan beresinden çok daha iyi ama sanırsam tavşan beresi hiç yapmadım. Yüzde dörtmüş aman. Ben zırhı birazcık daha fazladır diye tahmin ediyordum da evet iki kat daha fazla ama ee, iki kat daha fazla zırhı ama yani yüzde dört. Olsun %4 2 kat 2 kattır abi. 2 kat 2 kattır. Sıcaklık bakımından kesinlikle Kanada Balesi daha iyi. Onu söyleyebilirim ama. Neyse. Tavşanları yakaladık. Burada kurumasını bekliyoruz aynı zamanda. Yani işimiz biraz da o. Ee, yiyecek yemeğimizi tavşan yemeklerini yiyip duruyorum. Tavşan netlerini falan yiyip duruyorum. Biraz karnımız da acıkmaya başlamış yine de. Ee, etrafı şöyle hızlıca bir bakayım. 38 olmuş tavşanlar. Ee, ne kadar ağırlığım var? 33 kilo. Yemek sıkıntımız yok diye hatırlıyorum. Şundan dolayı biz uyuduk mu? Uyumuşuz. Ee, ne kadar odunum var? Su yapmam gerekiyor. Terince var. 30, 23 kömür neden çıktı ya? Ben kömür neden tutmadım ya? Yemenin üstünde bu kadar kömür var. Neyse yakarız. Neyse. 
Sorması birazcık canım sıktı ama. Burası sahil o zaman. Şöyle doğru gitsek olur. Ya da gitmeye gerek yok ya. Burada ateş yakarım ben. Nasıl su yapacağım. Sis geçesiye kadar. Zaten sis varken çok fazla rüzgar falan da olmaz. Birden fazla o durumu olmuyor bir anda. Zaten kafamız etçük rahat. E, tavşan derisinden e, şapka yapacağım bugünlük şeyde. E, birazcık daha zaman geçeceğiz. Birazcık daha takılacağız efendim. E, sizlerle beraber. Ya bir şey pişiremiyorum. Tamam su yapmak istiyorum zaten. Benim ikinci konservem yok mu ya? Cidden o iyi olmamış bak. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ne yapıyorsun? Bunu içelim. Burada biraz daha su kaynat. 30 dakika mı? Kömürleri ekle. Biraz daha görüş açısı aç açılmış ama ben birazcık daha burada bekleyeyim. Biraz daha açılsın görüş açısı. Ne yapıyorum? Ya kaynat. İşte atacağım bir yere. Hop. Hala hava kapalı. Hiç. Vallahi ilginç hala sis var. Pekala. Devam. Karnımız acıkmaya başladı. Hemen şu aşağıda bir sürü balık olması lazım. Kurtuzun balıkları geri getiremedim. Ağırdım. Ee, ben de aşağıda bırakmıştım. Onları bir alayım bakayım. En azından öyle hatırlıyorum yani. Allah Allah. Kurtlar balıklar mı yemiş ya? Ne demek? Allah'a mı? Sanmıyorum. Ha orada. Yani. <gülüyor> ne alaka? Aslında yemesi lazım mı işte ne yazık ki. Oh, doyduk, doyduk. Bu arada en son bulduğum o son balığını şey, sahilden buldum bu arada. Şu tekte bir mermi kalmış. Evet. Efendim. Kapalı lan korkusu durumumuz yok. Susamışız. Su içelim. Orada yapabildiğimiz kadar su yapalım da. Açıkçası biraz burada kalmak istiyorum. yani Hem zaman geçireceğiz hem şu tavşan derilerini kurutalım burada. Sonra eve gidip şu tavşan derisinden şapkayı falan yapayıp kıyafetlerimizi falan ayarlayıp daha sonrasında tekrardan seyahat rotamıza devam edelim diye düşünüyorum. Ee, tatlı vadiye doğru gideceğim bu sefer. Bozkurt'tan tekrar çıkabiliriz oradan. Bakalım. Oh, 
up, up, up. It's my life. Şahane. Şu pişirme yuvasında şu balları pişirelim. Teş sönüyor mu peki? Sönmesin ya. Ateşi bunun gibi engeller koyarsanız bu rüzgarın hani her ne kadar söndürmesi gerekse bile söndürmeyebiliyor. Yani tabi yine de çok şey yapmayın. <gülüyor> çok abanmayın sönecektir yani. Aa yanmış balık. Aa yanmış balık. Dadım yak. Çık. Kesinlikle yok mu? Demek ki yok. Hadi bakayım. Açım. Son mermimi de buna kullandım. Güzelken bir kömür daha koyalım. Şurada şu tavşanı pişirelim. Şahane. Dışarıda aynı zaman geçerek kapalılan korkusu riskini de atıyorum. Tertemiz. Takılıyoruz efendim. Ee, bu. ne oluyor? Ben ne içiyorum? Ee... Sen beni daha bileyim ya. Akşama kadar su yapsak ya, burada da gerekirse dolap tutarım. İsmail, Lahir. İsmail. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hadi bakalım. Eşalemizi aldım. İçeri girelim efendim. Hadi bakalım. Yeni bir gün, yeni bir saçmalık. Bakalım burada neler var? 48 olmuş bunların durumu. Birazcık daha var ya. Azıcık daha yatkak yapacağız ne yazık ki. Ee, yalnız şu bağırsak ve tavşan ee, mutfağın şöyle gözümüzü çarpacak bir yerine koyalım. Aa, koyabiliyor muyum içine? Ey yavrum bey. Aa dur ilkel ilkel şey yapabilir miyiz? Mikka dalga falan böyle. <gülüyor> Neyse olmadı. <gülüyor> Close enough. Hadi bakalım. E, yatıp uyuyacağız. Önce bir karnımızı doyuralım. Tamamen doyuralım. Bizim yine açlık şeyimiz gitti mecburen. Ee, Sekkaten 3 gün daha açlıklı olsa için aç kalmamız gerekecek. 2 kalori burada, 700 kalori de burada. Şahane. Hop. 9 litre suyumuz vardı. Şahane oldu o zaman. Birazcık ekstra zaman geçelim. Ee, suyumuzu içip uyuyalım efendim. Ay ay. 
İşte Def 500'ün sıkıntıları da bunlar. Şu an için de sen ne konuşacağımı, ne de ne yapacağımı, ne anlatacağımı pek bilemiyorum. Yani de bu tip durumlarda kanallık hakkında konuşuyorum falan ama ee, bakalım. Ha bu arada şeyden bahsedeyim biraz. Ee, aklımda diğer bütün kanal için yapacağım projeler dışında aklıma bir proje daha yap koydum kendime hedef olarak. Ee, i̇kinci bir YouTube kanalı açma niyetindeyim. Şu an için değil. Muhtemelen en erken yazın olacak bir şey bu. Ama burada malzeme varmış lan. Pekala. Ee, en erken yazın olacak bir şey. Oyunla alakalı değil. Daha böyle haftanın bir günü girecek şekilde. Ee... Oo, güzel bir şey var. Haftanın bir günü gelecek şekilde oyunla alakasız benim yapmak istediğim içerikler, benim kafama takılan, araştırdığım, sizinle paylaşmak istediğim, hani biraz daha içi dolu içerikler, hani sadece böyle eğlenmek falan için değil, bu tip içerikler de olacak ama ee... bir şeyler kazanabileceğiniz ama ilginiz için cidden işinizi ilginiz çekebilecek bir şeyler kazanabileceğiniz içerikler olacak. E, tam fazla ayrıntısını vermeyeceğim. Çünkü kafamdaki her şeyi deftere yazıyorum da. Çalınmasına plandan ziyade e, şimdi bir şey söyledim şeyi yapmama fikrimi değiştirme olasılıklarım var. Kanalla alakalı fikirlerim sabit ama e, dediğim gibi e, öyle bir şeye kalkışacağım. O ayrı bir YouTube kanalı olacak ama. Çünkü MNXLOV kanalında e, %90 oyun içeriği olduğu için %10 da benim bloklarım oluşturduğum için o tarz yapacağım içerikler Menekşilov kanalına oturmayacaktır ya da arada çok kaynayacaktır. Ee, o kanal çok daha genel kitleye hitap edecek hatta. O yüzden e, böyle bir şimdi bulacağım efendim. E, diyeceksiniz ki abi hiçbir şey yetişemiyorsun. Nasıl yetişeceksin bunların tepsine? O da aslında projenin bir parçası aslında. Hani kendi hayatımı düzenlemeye çalışıyorum şu aralar. Biraz daha hani bu saatlerimi çok daha erkene çekmeye başladım. Saat 8'de uyanmaya başlıyorum. Şimdiden kendimi 8'e alıştırmaya çalışıyorum. Normalde 11 gibi kalkarken bu sabah saatlerini belli alışkanlıklar ekleyerek, hayatıma belli başlar alışkanlıklar ekleyerek zamanımı daha verimli kullanmak için çabalıyorum şu sıralar. Bunu oturtabilirsem ki bunun da zaten video projelerinin arasında bu da var. Tembellikten Kurtulma serisi adı altında bir şeyler de yapacağım. İnsanların kendi tembelliklerini, kendi böyle... E, çünkü yapacağınız şeyler, hayatta yapabileceğiniz çok fazla şey var. İsterseniz yazılım öğrenebilirsiniz, isterseniz daha iyi içerik yapabilirsiniz, video konusunda ister... Yani gitar çalabilirsiniz. Bunların yani hepsi tamamen sizin elinizde aslında. E, sizin buna zaman ayırıp, buna kendinizi motive edip, uğraşmanız gereken şeyler bunlar hep. E, bu konuda hem kendimi motive etmek hem de... E, Sizlere de belki destek sağlamak, fayda sağlamak açısından böyle bir e, kanal oluşturacağım. E, benim kendi kişisel yani e, odaklanmam, kendi gelişimim için de iyi olacaktır. E, tahmin ediyorum dediğim gibi. Umarım sizler de e, zamanı geldiğinde destek verirsiniz. E, i̇şinize yarayacaktır ya. Böyle çok basit şeylerden çok e, kompleks şeylere bile gireceğiz yani. Haftada bir yetişir mi bilmiyorum. Bir dönem yetişecek hani. Çünkü ben şimdiden o videoların birkaç tanesini hazırlamaya başladım. E şimdiden 10 tane oyun şey video fikrim var. Hepsi yazıldı. Hepsine başlattım projelerini. Bazıları 3 ayda hazırlanacak içerikler. Çünkü e, hani 3 ay boyunca kayıt almam gerekiyor bazıları için. O videolar çok uzun süreli videolar. Uzun çaba isteyen videolar. Onlara şimdiden başladım mesela. E, bu süre zarfına ihtiyacım olduğu için. Ben nereye gidiyorum bu anlatırken? Bir şey alayım diyeceğim de neyse. Bekliyoruz ya biraz gezerim. Hava güzelken gezdik biraz. <gülüyor> biraz zaman geçirelim hatta şurada. Dışarı zaman geçirmiş oluruz. Biz dondu hemen gidelim. Ee, dediğim gibi biraz <gülüyor> dediğimi unuttum ya. Uzun süreli içerikler yapmam gerekiyor. Hani 30 günlük çekim almam gerekiyor. Yani görüntü kaydı almam gerekiyor 30 günlük. Ee, çeşitli aktivasyonlarda bulunduktan. Ben ne bileyim 
e, bir şey araştırırken araştırdığımın kayıtlarını almam gerekiyor. Bunlar için tabii bir sağlam bir kamera ihtiyaç var aslında ama e, onları nasıl çözeceğim? Onları de, te, telefonumun kamerasıyla ne kadar kayıt alabilirim? Bunları da tabii test etmem gerekiyor. E, birlikte aşırı profesyonel şekilde yapmak kafamdaki şeyi mükemmel bir şekilde sunamayacağım kesinlikle. Böyle bir ekipmanım yok. Kamerayı zamanla satmıştık bak başa. O zaman hiç aklıma gelmemişti. Ama o zaman da ihtiyacımız vardı tabi. Neyse. Baya kendimi yine biraz laga laga ediyorum şu sıralar. Kusura bakmayın. Ama konuşacak bir şey bulmayınca Bob Dark biraz için bana biraz sıkıntı geliyor. Böyle sıkıcı geliyor. Ee, umarım şimdilik beni biraz <gülüyor> anlayışla karşılarsınız. Ee, hardcore Long Dark içerikleri dediğim gibi. Long Dark gelince gelecek. Long Dark içerik gelince gelecek. Ee, tam lo, bir arada YouTube'a tam videoları gelmeye başlarken yine ara vermem gerekti. Yani şehir dışarı çıktım 3 gün. O yüzden yine videolar hafiften bir aksadı. Yasuda o bitti çünkü. Videolar gelmeye devam edecek yarın itibaren bu videoyla beraber. Birkaç, yani biraz video stoğumu oldu. Her gün 2 video gelmeye devam edecek. Özel rehber silleri de gelecek. Long Dark'ta da bir tane küçük bir rehber silim geliyor. Videosu geliyor. Eee... Mütecavuz e, zorlukta hayatta kalmak için 10 bilmeniz gereken 10 şey adı altında senesem başlık bu olacak diye tahmin ediyorum. E, çok uzun bir başlık oldu ama bilmiyorum bakacağız. Yaratıcı bir başlık var söyle aklınızda onu koyabiliriz belki faydanız olur böyle video birazcık. Gerçi video çok da patlayacağından değil yani Long Dark'ın ne kadar kişi yaratıyor falan bilmiyorum ama e, öyle bir e, video hazırlayacağım. Long Dark için. Don't Star için de yeni, Don't Star Together'da yeni gelen bir karakter vardı. Onun e, özelliklerini anlatan bir video hazırlayacağım. En kısa zamanda birkaç gün içerisinde. E, Let's Play serilerinin yanı sıra. Öyle diyeyim. Bu hafta bu şekilde geçecek. Birazcık daha zaman geçirelim diyeceğim. Bunların kurumasını bekliyorum tamamen ya. Tavşan postları kurumuş. Neredeyse kurumuş. Tamam, tamam, tamam, tamam. Ben bağırsaklar almama gerek yok. Bizim mıntıkada bağırsaklar var zaten. Tamam, bağırsakları boş ver. Gidelim abi buradan. Daha fazla beklemeye gerek yok. Bizim mıntıkaya gidelim. Şu tavşan beresini bir yapalım artık. Boş konuşurken bir hedefimiz olsun bir yandan. Tavşandan beri hiç yapmadım abi bu arada. Kim gibi. Kanada beresinden daha iyi olmadığını görünce, yani sırf %2 ekstradan arbor için... 05 direnç kaybetmek biraz mantıklı gelmedi bana. Ya aslında mantıklı ama yani uğraşmaya değer mi? Problem oydu. Ama mütecavız için güzel bir alternatif oldu. Ki mütecavızda bile biz Kanada berisi buluyoruz ama e, zaten az buluyoruz bereleri filan. E, zırhı birazcık daha yüksek e, bir beremizin olması ve craftable olması güzel bir şey aslında. E, bir sonraki mütecavız serisi yapmayı istediğim şeylerden bir tanesi bu. Bulabildiğimiz her fırsatla tavşan alacağız abi. Mütecavızda, bir sonraki mütecavızda bulabildiğimiz her fırsatta yüzümüzde sürekli 3-4 tane taş taşıyıp toplayabildiğimiz bütün tavşanları toplayacağız. Bir an önce eldiven ve şeyi yapacağız abi. Eldiveni ve beremizi yapacağız tertemizinden. Onu belirteyim. Zaten böyle testlere falan da ihtiyacımız yok tavşan derisinden bir şey yapmak için çünkü e, dikiş kitine ihtiyacım var gerçi ama e, mesela tavşan derisi bir bağırsak 3 deri istiyor. 2 bağırsak boşta kalıyor. Bağırsakları şey yaparım e, ip misine yaparım. Oltayla yine bereyi dikebilirim yani illa ekip, alet edilata ihtiyacımız olmuyor şeyde. E, sadece bir masa ve bilimin parçasıyla e, halledilebilir bir şey bu. Üç tavşan var ya tabi. Güzel aslında ya mantıklı. Bakalım. Hayırlısı. Yavaş yavaş mütecavızı da özlüyoruz bu arada. Ben de özlüyorum ama hani kesinlikle e, mütecavızsa başlamayacağım yani. Tam bir öz diyelim. Tam böyle hem yeni güncelleme gelsin dolu dolu güzel güzel mütecavız günlüklerimize devam edelim. Şey yaparım gibime geliyor ya. 
tutacağımız e, long dark geldiği zaman şimdi güncelleme ne zaman gelecek hala bilmiyoruz tabii ki yakın zamanında gelebilir uzak zamanında da gelebilir eğer biz hedef 500'ü bitiremezsek ki bitiremeyeceğimizi zarar ediyorum hedef 500'ü de şu an onu da göstereyim bu arada ya değil mi 295. gündeyiz hedef 500'de eyvallah güzel 295 iyi olmuş 300'e gelmişiz sonunda ha güzel güzel 5'te 3 bitti. <gülüyor> böyle böyle seri şekilde ilerleyeceğiz yani. Canlı yayında oynuyorum. 2 yayın, yayın minimum. Burada en azından yarım saat 45 dakika ilerletiyoruz. Bir ilerleme var artık. En azından bir 400'e gideriz herhalde. Bilmiyorum ya. 400'e gidip miyiz? Hedef 500'ü ben böyle çok büyük bir güncelleme gelmeden bitirebileceğimizi zannetmiyorum zaten. Yeni harita gelse var ya hedef 500'ü bitirebiliriz aslında. Böyle sağlam böyle şehirli bir harita yalnız binalı olsun lütfen yaşanabilir bir yer olsun Gerçi hedef 500'de birkaç tane daha hedefimiz var ben bir şeye bakmadım henüz Şu harita olayına bakmamız lazım tekrardan şu an haritayı çok iplemiyorum çünkü buradaki her mekanı açtık Tatlı Vade'ye gittiğimizde birazcık işimiz var Tatlı Vade'de biraz şeyle uğraşacağım ee, Gizemli Gölü'de biraz varmış aslında burayı en son yaparım burada çünkü bütün yazılı bölgeleri yaptım zaten Eminim yani Gizemli Bölge'yi artık Adım gibi bildiğim için ee, tatlı valide şu karanlık yerlerin bunların da yazılı bölgelerin hepsi açmışım gibi duruyor da şu karanlık bölgelerin de hepsini açmaya niyetim var elimden geldiğince şu haritadaki gibi böyle tertemiz tertemiz sayılır burası bu da baya bir temiz yani güzel olmuş e, yapmaya çalışacağım orayı da. Ee, Achievement almak istiyorum çünkü başka bir harita gelmeden o Achievement alalım da bir o Achievement ile uğraşmayalım bir daha. Ee, harita Achievement ile uğraşmayalım. Hedef 500 yapılacak. Harita Achievement yapılacak ve son Achievement da zaten bütün Achievement'ları tamamlamak. Yani otomatikman bu ikisini yapınca bütün Achievement'ları tamamlama Achievement'ı da gelerek bütün Achievement'ları bitirmiş olacağız. Steam başarımlarını %100 olarak bitirmiş olacağız. Ben de emekli ayrılacağım falan. Telmiş. Hadi bakalım. Arkamdan geliyormuş lan ses. Sahil kasabası. Hadi bakalım. It's my life. It's my life. It's my life. Hala. Bize biraz bağırsak lazım. Şu bağırsakları alsam bir tanesini alsam yeterli olacak zaten. Hemen şuradan 5.6 saat istiyormuş. Yapıştır. Bir günde yaptık be. Vallahi bir günde yaptık. İyi var ya zaman kısa istiyor. Gerçi elimizde bizim dikiş kiti var. Onun da etkisi var da. O oltayla muhtemelen 10 saat yapılacaktır yine. Yeni tavşan deresi çapkamız. Oo. Beğendim ha. Güzel duruyor. Beğendim beğendim iyi iyi iyi. Güzel. Yaparız. Bir de şey olarak bakalım. E, dükkana malzeme olarak tavşan derisine hala ihtiyacım var. E, şunları at. Aaa. Şunu atacağım. Görsel olarak nasıl duruyor dükkanda. Satılır mı? Vallahi satılır ha. Vallahi satılır. Hadi bakayım. Man, I could use a drink. Neyse bu arada buradan ayrılmadan önce o yeni en son yakaladığım tavşanın da kururu et derisi. O tavşan derisiyle ben bu eldiveni tamir ederim rahatlıkla. Sıkıntı olmaz. Hop, hadi bakalım. Emis, o acıkmışız hemen yiyelim. Bu da 2000 kalori direkt doyurması lazım. Şahane. Aa burada tavşan derisi varmış zaten. Ne 
kurumuş. Bağırsa ihtiyacım var. Var burada bağırsak. Sonra bana pişman mıyım? Of. Doğruyu söyler hiç bana gülmez. Sonra bana pişman mıyım? Güzel. Hadi biraz dikiş nakışla uğraşalım. Gerçi şu ben botu plan bırakayım artık ya. Tamam savaş botu seviyorum ama çok ağırlaştırıyorsun beni be. Çok ağırsın be. Hadi lan benim ayakkabım. Biraz mermi alabilir miyim? Değil. Orada üzerimde çok fazla kömür var ya. Şuraya bir kömür atalım. Tamamdır. Benim nerede ayakkabım? Ah burada. Sor bana pişman mıyım? Güzel. Bunu da tamir edelim aslında. Bunlar da sıkıntı yok. Bunlar da sıkıntı yok. Bunda et yük sıkıntı var. Bunu parçalarsak ne geliyor? Ee, çanta tamir önemli. Ceket, e, pelerinde üç kağıda kaçabiliyoruz ama çantada kaçamıyormuşuz. Ama bir dakika. Ben çantayı tamir etmek için de normal deriye mi ihtiyacım var yoksa Amerikan giyine mi? Yo normal deriye. Okey okey. Güzel. Onlar. Şahane. Bak bu yıl da Amerikan giyimi bir kere yaptıktan şey, bu çantayı bir kere sonra çok sıkıntı olmaz. Güzel. Ben bir deri daha alayım. Ee, şu. Ne yapacaktım ben deriyle ya? Ayakka bir tamir edecek mi? Yine ayakkabı bir ayakkabı geçtim. O yüzden sıkıntı yok. Pekala. Kıyafetlerimizi de onardık. Şahane durumdayız ya. Yedek suları da biraz depolayayım. Ee, tam tavşan derisini almama gerek yok ya. O zaman bir sonraki yayında ee, Tatlı Vadi'ye giderim ben. Tatlı Vadi'de çizimlere başlarız. Muhtemelen bir sonraki videoda da çizimleri devam ederiz. Çünkü tatlı vade bayağı büyük bir yer. Bitirebilir miyim bilmiyorum. Ee, peki. Ee, tatlı vadede bayağı bir karanlık yer var abi. Burun yarısını bir yayında yap. Birkaç yayında yapsak. Öbür yarısında da videoda yaparız artık. Biraz tabi cebe burada sadece buraya çizerken şey değil. Ayılarla kurtlarla cebelleşeceğiz tabi ki de. Bozkurt'tan da büyük bir yeri yapmışım aslında ya. Bayağı şurayı şu aşağıyı gezmem lazım şöyle bir. Hayırlısı bakalım. Biraz bizim için zor olacak işler. Bozkurtlarında gideceğiz. <gülüyor> Yaraştan sonra tabii ki de en son şu Allah'ın belası kimsenin sevmediği, sevip de iplemediği okum gibi harita olan sakin nehir vadisine de gideceğiz. Çünkü burada karanlık yerler var. Ee, tabii ki de full ekipmanla gideceğim. Full zırhla gideceğim. Tüfeğimle gideceğim. Buz mağaralarındaki kurtları öldürmek için. Biraz sıkıntı olacak gerçi. Full ekipmanla falan gideceğim. Eyvallah da. Belli bir miktar asıl otururla falan da giderim. Çünkü bana yanında hafif taşıyabileceğim hafif yemeklere de ihtiyacım var. Ee, 40 kilonun altında olmam lazım. Ee, bonusları aldıktan sonra. Aa bonusum devam ediyormuş. Şahane. Ee, bonusları aldıktan sonra 40 kilonun altında olmam lazım. Ki ben niye bu hafifim lan iyi ben ha. Elimde tüfek de var bir de benim. İşte bakacağız. Güzel olur. Şu an hakkında yapacaklarım yap yapacak yapmak oldukları bir şeyler bunlar arkadaşlar. Ee, size biraz biraz sıkıcı denk geliyor da bunu ben tamamen ayarlamıyorum arkadaşlar yani ekstra boş zamanımda oynayacak şeyinde değilim. O yüzden size böyle biraz e, sıkıcı bir tarafı geldi e, bu bölümün ama biraz zaman geçirip kurtlu da alasak diyeceğim de. Çok da bir espirisi olacağını düşünmüyorum ya arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım e, beğen beğenirsiniz, yorumlarsınız. Biraz sıkıcı bir bölüm olduğunun farkındayım ama canlı yayınlarda daha da güzel aksiyonlu 
işler yapacağız efendim. Ee, denk gelmesi lazım yani yuttu da yaparım da. Yani. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.